tous mes amis français, je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Blessing Ntamu, je suis docteur de l'éducation, euh, je suis docteur de la psychologie de l'éducation, pardon, et je suis aussi conseiller. Je suis en fait enseignant dans l'université de Calaba au Nigeria et je suis écrivain de un livre, un cycle vingtaine de Zatik qui est paru dans l'apparition euh, professionnelle. Uh, je suis aussi mère. En fait, j'ai commencé cette chaîne uh, à cause d'un désir de partager avec vous des informations qui uh, vont vous aider de vivre votre vie plus pleinement, j'espère. Je, uh, Aujourd'hui, uh, aussi je veux présenter mes, mes excuses parce que je ne suis pas assez de langue et, et mon éducation dans le nom français est un peu basse et je peux faire quelques erreurs quand je parle mais je crois qu'avec euh, peu de temps je vais m'améliorer beaucoup euh, euh, et je vais parler plus couramment le langue français. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est couramment un problème euh, particulièrement à cause de la pandémie du coronavirus. Je parle de le sujet d'anxiété. L'anxiété est un humain négatif qui est lieu du sentiment de la paix et de l'appréhension et aussi de la tension physique euh, pour l'avenir. L'anxiété est lieu de la paix, mais la paix est euh, un sentiment plus courant. Enfin, c'est en réaction d'alarme face à un danger ou de la menace. L'anxiété anxiété aussi est lieu euh, de la dépression. Euh, en fait, l'anxiété partage une relation cyclique avec euh, euh, le, la dépression. Euh, et le dos euh, partage une relation où l'on l'entraîne euh, le haut dans un spirale, un spirale nocive. Euh, quand le niveau d'anxiété est modéré, c'est une bonne chose parce que une bonne chose parce que cela euh, nous aide euh, euh, de préparer et d'exceller dans nos activités quotidiennement. Mais quand le niveau euh, d'anxiété est accéléré, cela est un problème parce que cela peut déclencher des euh, problèmes ou des maladies euh, psychosomatiques euh, comme euh, de l'hypertension artérielle, comme l'asthme comme de l'ulcère et aussi de maladies cardiovasculaires. Et quand le niveau d'anxiété est aussi accéléré, aussi euh, haut, et cela dure longtemps, et cela peut devenir euh, un syndrome. Et il y a beaucoup de syndromes d'anxiété comme euh, euh, post-traumatic stress disorder, panic disorder, comme des phobies, phobias, euh, euh, comme des euh, obsessive compulsive disorder et plusieurs autres. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de l'anxiété euh, euh, quotidiennement, normal, qui n'est pas vraiment un syndrome. Euh, mais si cela dure aussi, cela peut déclencher des maladies psychosomatiques. Et comment pouvons-nous euh, réduire notre niveau, notre niveau de l'anxiété? Et particulièrement euh, en face de cette pandémie. Euh, euh, tout d'abord, euh, premièrement, il faut chercher des informations de sources authentiques euh, pour, de, pour être capable de vous protéger de ce euh, virus. Euh, mais ce n'est pas nécessaire de vous inonder euh, avec des informations qui est lieu de la virus parce que cela va accélérer votre niveau d'anxiété. Euh, il faut aussi concentrer, se concentrer aux choses que vous pouvez contrôler, comme votre habit, vos habits euh, quotidiennes. Quotidien. Euh, comme il, nous avons euh, dit, euh, il faut laver les mains plusieurs fois euh, 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 de jour et il faut aussi porter un masque quand vous sortez au lieu public. Il faut utiliser le sanitizer sanitizer quand euh, vous ne pouvez pas laver les mains. Euh, il faut maintenir aussi une distance euh, physique. Euh, ne vous inquiétez pas de choses que vous ne pouvez pas contrôler comme le source de virus ou quand le, de, le virus euh, va euh, euh, 
va finir dans le monde, euh, ne, ne vous concentrez pas de ce, ce type de choses. Il faut euh, faire de l'exercice. L'exercice euh, est bon pour la santé. Cela a aussi déclenché des hormones comme des endorphines qui nous, euh, euh, nous rendent plus heureux. Et il faut faire quelque chose aussi comme euh, le yoga ou euh, quelques autres techniques de relaxation. Il faut réduire euh, le bois de l'alcool parce que l'alcool enlève notre niveau d'anxiété. Il faut aussi réduire euh, la consommation de, du thé et aussi du café parce que cela contient euh, le cela n'est pas bon pour la santé, cela peut élever euh, notre niveau d'anxiété. Il faut faire, euh, maintenir une connexion avec nos amis et notre, nos familles aussi, parce que euh, cela nous rend plus heureux, particulièrement euh, 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 par appel, appel vidéo particulièrement. Et il, faut maintenir, il, faut, il faut aussi maintenir une routine comme en avant. Il faut faire les choses que vous faisiez avant de l'apparition de cette pandémie. Euh, si vous faites tous les tous ces choses, euh, vous, vous allez vous allez être plus calme, et moins euh, moins euh, inquiète. Vous allez inquiéter moins euh, euh, de virus et d'autres choses. Et pour aujourd'hui, nous avons arrêté. Nous allons arrêter ici. Et je crois que euh, euh, nous avons parlé plus. Euh, euh, la prochaine fois. Euh, S'il vous plaît, abonnez dans cette chaîne. Même si vous voulez vous entraîner euh, de l'anglais, euh, de votre anglais, euh, les, les vidéos anglais pouvaient vous aider, pour vous aider. Euh, till we meet again next time, je vous aime tout. Au revoir.